Dünya futbolunun efsane ve unutulmaz isimlerinden bir tanesi Luis Figo. Canlı yanımızda özel röportajda konuğumuz. Öncelikle İstanbul'a hoş geldiniz demek istiyorum. İstanbul'da oynanan bir önceki Şampiyonlar Ligi finali hala hafızalarda. Tekrar finalin İstanbul'da oynanacak olmasından dolayı neler söyleyebilirsiniz? Hello Figo, first of all I'd like to say welcome. We still remember the last Championships League um, final here. And now the final is going to take place in Istanbul again. What are your feelings and thoughts about this? Well, very uh, nice to be back in Istanbul, this uh, fantastic uh, and beautiful city that I think deserve uh, uh, because uh, a few years ago we had uh, uh, to be here because of COVID that changed the final. So. <laughs> Uh, always nice to to be back. Uh, I think it's a city and country that uh, is a big passion for uh, for football, and I'm looking forward to to be uh, back on the 10 uh, of June to to watch the, this beautiful final in the of the best club competition in the world. Çok mutluyum İstanbul'da olduğum için burada olmak harika, çok güzel bir şehir. Aslında 3 sene önce gerçekleşecekti bu etkinlik ama tabii Covid yüzünden ertelendi. Ama olsun bugün buradayız. 10 Haziran'da burada olacağız final için. En prestijli turnuvanın finali burada gerçekleşecek. Çok heyecanlı bence. Şimdi bu final Türkiye'deki futbol severler için bir anlamda aynı zamanda Hakan Çağlanoğlu, İlkay Gündoğan karşılaşması da olacak. Bu iki ismin kendi ülkelerinde final oynayacak olmasıyla alakalı neler söyleyebilir? So in the two teams that are competing we have two Turkish players, İlkay Gündoğan and Hakan Çağlanoğlu. What do you think about the fact that these players will be competing against each other in two different teams in their home country? Well, I think it's coincidence, maybe. Uh, uh, I think they are two of uh, the most important players in uh, each team. Uh, one is captain of Manchester uh, City, and the other one is uh, one of the the most important uh, players and make ever important role in the team. So uh, means that uh, uh, Turkey have uh, quality players. Uh, either if one play for for German, but uh, uh, well, I think uh, shows the, the the talent and the quality of uh, of the players in in Turkey. Uh, I had that experience playing against the Turkey national team in my in my generation, so they continue to produce uh, uh, good talent. Bence bir tesadüf diyebiliriz bu iki oyuncunun burada karşılaşmasına. Tabii ki ikisi de takımları için çok önemli oyuncular. Biri Manchester City'nin kaptanı, diğeri de kendi takımında çok önemli bir oyuncu. Ee, tabii Alman takımı için oynuyor sanırım ama bu bize şunları gösteriyor. Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Bunu görüyoruz kesinlikle. Daha önce benim zamanımda da Türk oyuncularla karşılaşma, rekabet etme fırsatım olmuştu. Ve iyi oyuncular var diyebiliriz sanırım. Peki kupaya yakın olan taraf kendisinin de bir zamanlar formasını giydiği Inter mi yoksa Manchester City mi daha fazla yakın görüyor kupaya? Bu konuyla alakalı neler söyleyebilir? So you were once an Inter player and now Inter is competing against Manchester. Which side is closer to get the cup? What do you think? Well, of course, my heart is with the Inter team uh, because I had uh, four fantastic years in, in the club. I have very good uh, friends, memories, but on the other side is uh, Portuguese players, is Pep, that uh, is a good friend. So, uh, uh, well, uh, my heart is with Inter, but of course, uh, I don't have that pressure to play. So, uh, I wish that uh, we can assist a beautiful uh, day of football. Uh, good atmosphere and uh, that uh, we can celebrate uh, football in that day. Benim gönlüm Inter'dan yana. 4 sene geçirdim Inter'de. Çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar edindim orada. Harika yıllar geçirdim. Ama tabii öbür tarafta da Pep var. Portekizli oyuncular var. Yine benim dostum olan Pep. Um, i̇ki kişi, iki taraf da çok güçlü kesinlikle. Umarım çok güzel bir atmosferde geçer final. Umarım futbolu kutladığımız bir gün olur ve çok güzel bir Final olur hepimiz için.
Kendisini bulmuşken Türkiye'deki futbolla alakalı da birkaç sorum olacak. Öncelikle geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezonda Portekizli futbolcular e, Getson Fernandes gibi, Oliveira gibi performanslarıyla Türkiye'de dikkat çekiyorlar. Hem geçmişte hem de bu sezon bu isimlerin Türkiye'yi tercih etmeleri, buradaki performanslarıyla dikkat çekmeleri için neler söyleyebilir? So I'd like to ask you a quick question about the Turkish league and the Portuguese player in the league with Oliveira and Fernandez. So they really stand out in the Turkish league. What do you think about the fact that they have chosen to come here and play in Turkey? Well, I think it's a good league. A opportunity uh, is a personal decision and uh, I think they, they're doing uh, pretty well. Uh, I think uh, the Portuguese players in Galatasaray, they're almost reaching the, the title and uh, of course uh, Jesus is one of the successful coaches that Portugal have and is uh, one of the best. So uh, I'm, I'm really happy that uh, they're doing well here and uh, they had the opportunity to come uh, to a fantastic country. Bence çok güzel bir lig, harika bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirip buraya gelmişler. Bu tabii ki kişisel bir karar. Ama ben performanslarını çok iyi görüyorum. Galatasaray'da Portekizli oyuncular var ve Galatasaray nerede, neredeyse lig şampiyonluğunu almak üzere. Çok güzel değerlendiriyorum ben bunu. Tabii çok da değerli Portekizli bir teknik direktör var. Jesus var öbür tarafta da. E, aslında kendisi de değinmişken sorularından bir tanesiydi. Jorge Jesus'la hiç Türkiye'deki futbol iklimiyle alakalı sohbet etme, konuşma şansı buldu mu? Onunla nasıl, ne sıklıkla konuşuyor, neler söyleyebilir? Onun da burada bir e, takım çalıştırması ile alakalı, Fenerbahçe'nin başında olması ile alakalı. Now that you've mentioned it, I wonder have you ever talked with uh, Jesus? What do you think about him coaching a team here? Do you ever talk about it? Yeah, we had the chance to to talk when he arrived because uh, I I was here for the Champions League draw. Uh, so uh, well, he's a good friend. I think he's one of the the top uh, coaches uh, in the world. He's a very successful, one of the most recognized in in uh, in Portugal, and uh, he did a fantastic work in uh, in Brazil. So he had the chance to come here, and I think uh, Fenerbahce had luck to to have him. Tabii konuşmuştum onunla. O buraya geldiğinde ben de buradaydım. Ve bence çok güzel bir fırsat yakaladı. Brezilya'da çok iyi işler çıkardı. Harika bir Portekizli teknik direktör. Burada da Fenerbahçe'de de çok iyi işler çıkardığını görebiliyoruz. Umarım daha da iyi gider. Son sorum olsun. Portekiz futboluna bir dönem damga vurmuş isimsiniz. Sizin ardınızdan Cristiano Ronaldo bayrağı devraldı. Peki Cristiano Ronaldo artık kariyerinin sonuna geliyor futbol döneminde. Bundan sonra bayrağı kim devralacak Portekiz futbolunda? One last question. You are one of the greatest legends in Portuguese football and after yourself one of the current legends is Cristiano Ronaldo as we know. Who do you think is going to be the next legend that will come out of the Portuguese football? Do you have any idea, any thoughts about it? Well, I think Portugal have uh, always a good generation of uh, players. They have to, uh, they work very well in terms of uh, youth. So uh, we have uh, one of the best uh, national teams for me in in the world right now with a lot of talent. Uh, maybe uh, not a, a big name uh, or a talent like uh, Cristiano Ronaldo because it's, it's it's difficult to to produce in all generations players like uh, like him but we have uh, uh, Leão, Bruno Fernandes, Bernardo Silva so we have uh, I think in my opinion one of the best uh, teams uh, in the world right now. Portekiz milli takımı bence şu an dünyadaki en iyi takımlardan biri. Her nesilde çok iyi oyuncular var. Ben buna inanıyorum. Ama tabii ki Cristiano Ronaldo çok büyük bir oyuncu. Her nesilde kendisi kadar isim yapabilen bir oyuncu çıkacak diye bir şey yok. Şu an çok iyi oyuncular var. Fernandez, Brancioli, bir sürü farklı oyuncu var. Ben bu takımın gençliğine ve performansına güveniyorum. Peki, çok teşekkür ederiz tüm sorularımızı yanıtladığınız için. Evet, e, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Figo ile yaptığımız özel röportajın canlı yayında sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.